வாழ்க வளமுடன் இறை அன்பர்களே சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நிறைவாகவும் இருக்கிறேன் சந்தோஷத்திற்கு ஒரு காரணம் உண்டு ஒரு தத்துவ ஞானியை ஒரு காலத்தில் அத்தனை தத்துவங்களை கொடுத்த பிறகும் அவர் அங்கும் இங்கும் ஓடிக்கொண்டே இருந்தார் இங்கிருந்து இன்னொரு ஊர் இன்னும் அங்கிருந்து இன்னொரு ஊர் என்று அலைந்து கொண்டே இருந்தார் மக்களை சந்தித்து கொண்டே இருந்தார் அப்போது அவரது ஒரு சீடர் கேட்டார் அவ்வளவு தத்துவத்தையும் கொடுத்துட்டீங்களே இனி ஏன் இப்படி எல்லாம் மக்களை சந்திக்கணும் அங்க போகணும் இங்க போகணும் ஏன் அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அதற்கு அந்த ஞானி சொன்னார் எனது தத்துவத்தை என்னை விட சிறப்பாக சொல்லுகிற ஒருவரை தொடும் வரை நான் ஓடிக்கொண்டே இருப்பேன் என்றார் எனது தத்துவத்தை என்னை விட சிறப்பாக சொல்லக்கூடிய ஒருவரை நான் தொடும் வரை நான் ஓடிக்கொண்டே இருப்பேன் என்றார் அவர் அந்த எங்கு ஓடிக்கொண்டிருந்தாரோ எதை தொட வேண்டும் என்று ஓடிக்கொண்டிருந்தாரோ அதை ஒருவாறு தொட்டுவிட்ட மகிழ்ச்சி எனக்கு மகிழ்ச்சியினுடைய தத்துவங்களை அவர் தந்த ஞானங்களை இன்னும் சுவைப்பட சொல்லக்கூடிய அன்பர்கள் வருகிறார்கள் அவர்களை நாம் அடையாளம் கண்டுகொண்டோம் என்ற ஒரு நிலையில் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இது இறை மதன் நேரம் இனிமையான நேரம் நிறைவான நேரமும் கூட அன்பர்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீங்களும் நிறைவாக வாழ்க நெடூழி வாழ்க என்று வாழ்த்தி உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி நாம் வேதாத்திரிய ஞானத்திற்கு வருகிறோம் இன்று நமது முக்கியமான கருத்து இன்றைய முக்கியமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய கருத்து தத்துவங்கள் காலம் காலமாக பேசக்கூடிய பேசப்படக்கூடிய ஒன்று எனவே ஒரு காலகட்டத்திற்கு முன்பாக சங்கரர் ஆதிசங்கரர் தத்துவத்தை பேசினார் அதே தத்துவத்தை இன்று வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களும் பேசுகிறார்கள் இதில் காலத்தினுடைய நீளம் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்கும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சங்கரர் வாழ்ந்தார் அன்று அவர் பேசிய அந்த தத்துவத்திற்கு அவர் கொடுத்த விளக்கங்கள் என்பதை பார்க்கும்போது இன்று மகரிஷி அவர்களும் அதே தத்துவத்தை பேசுகிறார்கள் ஸோ இருவர்களுக்கும் இடையே ஆயிரம் ஆண்டு என்ற ஒரு காலத்தின் நீளம் இருக்கிறது இந்த காலத்தினுடைய நீளத்தில் மகரிஷியிடம் நாம் ஏதாவது புதிதாக காண்கிறோமா சங்கரர் சொல்ல விடுபட்டதை நாம் மகரிஷியிடம் காண்கிறோமா என்பதை நாம் சற்று இன்று நமது கருத்தாக நாம் இன்று எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஆக இது ஒரு விதமான ஸ்டாக் டேக்கிங் 
ஏனென்றால் மகரிஷியை பற்றி சிந்திக்கிற நாம் எந்த அளவிற்கு மகரிஷியிடம் நாம் சில புதிய கருத்துக்களை கேட்கிறோம் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அவர் கூறுகிற அந்த புதிய கருத்துக்கள் தான் அவர்களுடைய தனித்தன்மையும் கூட எனவே நாம் சற்று தத்துவத்தை சங்கரரில் ஆரம்பிக்கிறோம் சுருக்கமாக வேதங்களிலும் உபநிடதங்களிலும் சொல்லப்பட்டு வந்த ஒரு கருத்தை சங்கரர் ஆதிசங்கரர் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆணித்தரமாக ஒன்றை நிறுவினார் அவர் எழுதிய ஆத்மபோதம் என்ற ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது சிறிய புத்தகம் தான் ஆத்மபோதம் ஆதிசங்கரர் எழுதியது அதில் ஒரு ஜீவனை மூன்று அடுக்கு அமைப்பாக அவர் பார்க்கிறார் மூன்று அடுக்குகளின் அமைப்பாக எந்த ஒரு ஜீவனாக இருந்தாலும் சரி ஒன்று ஸ்தூல சரீரம் அதை என்று நமது தமிழ் மொழியில் பரு உடல் என்கிறோம் இன்னொன்று சூக்கும சரீரம் அதை நாம் நுண் உடல் என்கிறோம் இன்னொன்று காரண சரீரம் அதை மகரிஷி அவர்கள் காந்த உடல் என்கிறார் ஏற்று நாம் பார்க்கும்போது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சங்கரர் கூறிய அதே மூன்று உடல்களைத்தான் மூன்று அடுக்குகளைத்தான் நாம் இன்றும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு மேலாக நாம் ஒன்றை கூட நாம் சேர்க்கவில்லை என்றால் ஆதிசங்கரர் கூறிய அந்த கருத்து எவ்வளவு ஒரு ஆழமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதற்கு பிறகு அந்த கருத்திற்கு யாரும் ஒன்றை சேர்க்க முடியவில்லை ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்தும் அதே முன்றைத்தான் இன்றைக்கும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் சற்று விளக்கங்கள் சற்று வித்தியாசப்படுகின்றன அவ்வளவே ஆகவே இன்று சங்கரர் கூறிய விளக்கம் என்ன அதற்கே மகரிஷி கூறுகிற விளக்கம் என்ன எந்த அளவுக்கு அதில் ஒரு மகரிஷியினுடைய கருத்தில் ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அதான் இன்னைக்கு அன்பர்களே சங்கரர் ஸ்தூல சரீரம் என்பதை அவர் வர்ணிக்கும் போது இந்த ஸ்தூல சரீரம் எப்படிப்பட்டது என்பதை முதலாவதாக சொல்லுகிறார் இந்த ஸ்தூல சரீரம் எந்த ஜீவனுக்கும் இருப்பது கண்கூடான ஒரு உண்மை ஏனென்றால் சூக்கும சரீரம் காரண சரீரத்தை பற்றி வேண்டுமா கூட நாம் விவாதிக்கலாம் ஆனால் பருவுடலை பற்றிய விவாதமே கிடையாது பருவுடல் இருக்கிறது பார்க்கிறோம் ஆகவே அங்கு விவாதம் இல்லை ஆக அங்க இருக்கிறது என்பது ஒரு சத்தியம் மரம் என்றாலும் அதுக்கு ஒரு உடல் இருக்கிறது மனிதன் என்றாலும் அதற்கு ஒரு உடல் இருக்கிறது எனவே சங்கரர் ஸ்தூல சரீரத்திற்கு சில குணங்களை சொல்லுகிறார் முதலாவதான குணம் இருத்தல் இட் ஈஸ் இருத்தல் பிறகு இந்த ஸ்தூல சரீரம் ஒரு காலகட்டத்தில் உருவாகிறது பிறத்தல் இது பிறப்புக்கு உட்பட்டது 
பிறத்தல் பிறந்ததற்கு பிறகு இது வளர்கிறது ஆகவே இது வளர்தல் அப்படி வளரும் போது பல மாறுதல்களை அடைகிறது மரம் செடியாக இருக்கும்போது ஒரு விதமான வாசனை அதே செடி பெரிதாக வரும்போது அங்கே ஒரு பூ வருகிறது பிறகு இன்னும் வளர்கிறது அது காயாகிறது என்று அது மாறுதலுக்கு உட்படுகிறது வளர்தல் அதனால் வருகிற மாறுதல் மாறுதல் ஆக 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 அதனுடைய உடலில் ஒரு தேய்மானம் ஏற்படுகிறது மனிதனுக்கு கூட ஐம்பது வயதை கடந்து விட்டால் அந்த தேய்மானங்கள் அது பேச ஆரம்பித்து விடுகின்றன ஆக தேய்தல் முடிவாக அது மாய்தல் முடிந்து முடிந்து விடுகின்றது ஆக சங்கரர் ஸ்தூல சரீரத்திற்கு இந்த குணங்களை எல்லாம் ஆத்ம போதத்தில் சொல்லுகிறார் இருத்தல் பிறத்தல் வளர்தல் மாறுதல் தேய்தல் இறுதியாக மாய்தல் இத்தனைக்கும் உட்பட்டது இந்த ஸ்தூல சரீரம் அதற்கு மேலாக இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை பற்றி சொல்வதற்கு அன்றைய அன்றைய காலகட்டத்தில் அவ்வளவாக விஞ்ஞானம் இல்லை இது அணுக்களின் கூட்டு என்றோம் சொல்வதற்கும் இதனுடைய இந்த ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய மற்ற தன்மைகள் என்ன எவ்வாறு இந்த பஞ்சபூதங்கள் உருவாகி இந்த சூழ சரீரம் வந்திருக்கிறது என்பதான விளக்கங்கள் அவ்வளவாக அங்கு இல்லை ஏன்னால் அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆனால் இந்த ஆறையும் அவர் சொல்லிவிட்டார் இந்த ஆறும் இன்றைக்கும் உண்மைதான் இன்றைக்கும் எந்த உடல் பருவுடலுக்கும் இந்த ஆறும் இருக்கிறது இதே ஸ்தூல சரீரத்தை அடுத்தடுத்து வந்த ஞானிகள் இன்னும் சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸை சேர்த்தார்கள் இந்த சூழ சரீரத்தில் கர்ம எந்திரங்கள் இருக்கின்றன கர்ம எந்திரியங்கள் இந்திரியங்கள் கர்ம எந்திரியங்கள் காது கண் மூக்கு நாக்கு தோல் என்று ஐந்து வகையான கர்ம இந்திரங்கள் இந்திரியங்கள் இந்த கர்ம இந்திரியங்கள் தான் நமக்கும் புற உலகத்திற்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு புற உலகில் உள்ளதையெல்லாம் அறிந்து கொள்வதற்கு இவை இவை இப்படித்தான் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த கர்ம ஞான இந்திரியங்கள் நமக்கு பயன்படுகின்றன ஆக ஞான இந்திரியங்கள் என்று இந்த ஐந்து பிறகு வருகிறது கர்ம எந்திரங்கள் இந்திரியங்கள் கர்ம இந்திரியங்கள் என்று வருகிறது அதுவும் ஒரு ஐந்தாக நாம் வகுத்திருக்கிறார்கள் கைகள் கால்கள் என்பது போன்று இன்னும் வாய் என்றும் கருவாய் எருவாய் என்றும் ஐந்து பாகங்களாக கர்ம இந்திரியங்கள் அதெல்லாம் செயல்படக்கூடியது என்று அதோடு சேர்த்தார்கள் பிறகு வருகிற போது சமீபத்தில் வருகிற போது தத்துவத்தார் தத்துவத்தில் சொல்வதை விட கொஞ்சம் விஞ்ஞானத்தில் சில வகையில் சேர்க்கப்பட்டன 
இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை பற்றி விஞ்ஞானத்தில் சிலவைகள் சேர்க்கப்பட்டன விஞ்ஞானம் பூர்வமாக இதில் சேர்க்கப்பட்டது மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட வல்லுநர்கள் சிலவற்றை சேர்த்தார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வோம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக அப்போதுதான் இந்த காற்று என்பது ஒரு ஓட்டத்தில் இருக்கிறது என்பதை மருத்துவ வல்லுநர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் அதற்கு முன்பாக சுவாசத்தை பற்றி அவ்வளவாக அறிந்திருக்கவில்லை அதனுடைய தாற்பயத்தை காற்று என்ற ஒரு ஓட்டம் நமது உடலில் நிகழ்கிறது என்பதை ஒரு துருக்கிய துருக்கி நாட்டில் பிறந்த ஒரு மருத்துவ வல்லுநர் கேல்நாஸ் என்ற ஒரு மருத்துவ வல்லுநர் இதை முதல் முதலாக இதை கண்டுபிடிக்கிறார் காற்று ஓட்டம் நம்மில் நிகழ்கிறது அந்த காற்று ஓட்டத்திற்கு முக்கியமாக அமைவது நமது நுரையீரல்கள் என்று அவர் தந்த அந்த விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தோடு நமக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறது பிறகு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூறு வருஷங்களுக்கு முன்பாகவே காற்று ஓட்டத்தை கணித்தார்கள் பிறகு ஆயிரத்தி முந்நூறு வருடங்கள் கழித்துதான் இப்போது ஒரு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் இன்றிலிருந்து ஒரு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் இந்த உடலில் இரத்த ஓட்டம் இரத்தமும் ஓட்டத்தில் இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்தார்கள் இது ரொம்ப ரீசண்டா இருக்கு நானூறு ஆண்டுகள் தான் ஆகுது அப்ப அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உடல் முழுவதும் இரத்தம் இருக்கிறது என்று தெரியும் ஆனால் அது ஒரு சுற்று ஓட்டத்தில் இருக்கிறது என்பது தெரியல இதை கண்டுபிடித்தவர் வில்லியம் ஹார்வி என்ற ஒரு அகைன் ஒரு மருத்துவ வல்லுநர் இப்பொழுது நமது நிகழ்ச்சியில் மருத்துவ வல்லுநர்கள் இருக்கக்கூடும் அவர்களும் இதை சரிபார்த்து கொள்ளலாம் கூகுளில் போனீங்கன்னா இதை சரிபார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது காற்று ஓட்டம் சமீபத்தில் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இரத்த ஓட்டம் நானூறு ஆண்டுகளாகத்தான் நமது உடலில் இரத்தம் என்பது ஒரு சுற்று ஓட்டத்தில் இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்தார்கள் அதற்கு பிறகு இப்போதுதான் மகரிஷி வருகிறார் இப்போது மகரிஷி நமக்கு தருவது இந்த உலகிற்கு தருவது ஏற்கனவே காற்று ஓட்டத்தை சொல்லிவிட்டார்கள் இரத்த ஓட்டத்தை சொல்லிவிட்டார்கள் வெப்ப ஓட்டம் இருக்கிறது என்பதையும் எல்லோருக்கும் தெரியும் உடலில் எங்கு தொட்டாலும் வெப்பம் இருக்கிறது இப்போது சமீபத்தில் மகரிஷிக்கு பிறகுதான் இன்னும் சொல்ல போனால் மகரிஷி தான் என்று நாம் சொல்லலாம் இந்த மூன்று ஓட்டத்திற்கும் மென்மையான நுட்பமான இன்னொரு ஓட்டம் இந்த மனித உடலில் இருக்கிறது என்பதை முதல் முதலாக அறிவித்தவர் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் என்ன ஓட்டம் இந்த உடலில் முதல் பௌதீகமான ஆகாஷ் துகள் அல்லது விண் துகள் இந்த விண் துகள்களுடைய ஒரு சுற்று ஓட்டம் இந்த உடலில் இருக்கிறது அந்த சுற்று ஓட்டம் தான் நமது உயிர் ஓட்டம் என்பதை முதல் முதலாக அறிவித்த பெருமகனார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் இதை நாம் ஏன் இனி வருகிற சரித்திர பூர்வமான காலத்தில் சரித்திரங்கள் எழுதும் போது எழுதப்படும் போது காற்று ஓட்டத்தை கண்டுபிடித்தது யார் 
ரத்த ஓட்டத்தை கண்டுபிடித்தது யார் என்று பார்க்கும்போது இந்த உயிர் ஓட்டத்தை கண்டுபிடித்தது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மெய்ஞானி இந்திய நாட்டில் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி என்பது உலகிற்கே வருகிற ஒரு செய்தியாகும் எப்படி வில்லியம் ஹார்விய பத்தி இப்ப நம்ம பேசுறோம் அவர் இங்கிலாந்துல பிறந்தாரு சொல்லிட்டார் எந்த ஜீவனாக இருந்தாலும் அங்கு ஒரு ரத்த ஓட்டம் இருக்கிறது என்ற சத்தியத்தை அவர் சொல்லிட்டார் அப்படிப்பட்டது ஒரு சத்தியத்தை மகரிஷி அவர்கள் இன்று சொல்லுகிறார் நமது உயிர் ஓட்டம் என்பது நமது உடலில் நிகழ்கிற மிக மிக மென்மையான அந்த விண் துகள்களுடைய சுற்று ஓட்டம் இருக்கிறதே அதுதான் நமது உயிர் ஓட்டம் என்ற ஒரு புதிய செய்தியை நமக்கு தருவது வேதாத்திரியம் இந்த செய்தி வருவதற்கு முன்பாக உயிரை பற்றி பலவிதமான கருத்துகள் உலாவ ஆரம்பித்து விட்டன இந்த உண்மை தெரிவதற்கு முன்பாக அதை பற்றிய பலவிதமான கருத்துகள் உயிர் என்பது அது ஒரு பொருள் மாதிரியும் அந்த பொருள் நமது உடலை விட்டு வெளியேறி எல்லா உயிர்களும் ஒரு இடத்தில் குவிந்து இருக்கின்றன அந்த குவிந்து இருக்கிற உயிர்கள் பிறகு ஆங்காங்கே அனுப்பப்படுகின்றன டெஸ்பாட்சி செய்யப்படுகிறது என்பதையெல்லாம் இது ஒரு சுற்று ஓட்டத்தினுடைய ஒரு விளைவுதான் என்பது தெரியாத காலத்தில் பலவிதமான கருத்துகள் உலாவிவிட்டன அவைகள் எல்லாம் மீறி என்று மகரிஷி அவர்கள் உயிர் என்றால் என்ன என்பதை அந்த ஓட்டத்தை சுற்று ஓட்டத்தை நமக்கு அறிவித்தவர் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் ஆக இப்போது நாம் செய்ய வேண்டியது இந்த கூகுள் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பப்ளிக் டொமைன்ல இருக்கிற பல அமைப்புகள் இருக்கின்றன அவர்களுக்கு நம்ம எழுதணும் இந்த மாதிரி காட்டு ஓட்டத்தை கண்டுபிடித்தவர் அவர் ரத்த ஓட்டத்தை கண்டுபிடித்தவர் இவர் அதே மாதிரியாக நமது உடலில் நிகழ்கிற அந்த விண்களுடைய சுற்று ஓட்டத்தை அந்த உயிர் ஓட்டத்தை கண்டுபிடித்து சொல்பவர் சொன்னவர் வேதாத்திரி மகரிஷி நீங்க இதையும் நீங்க சேர்த்துக்கோங்க என்று நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஏனென்றால் கூகுள்ல நான் கூட சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் ஹூ டிஸ்கவர்டு ஏர் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு போட்டால் இந்த விட வருது ஹூ டிஸ்கவர்டு பிளட் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு போட்டால் கூகுள் சொல்லுது ஹூ டிஸ்கவர்டு த லைஃப் கரண்ட் இன் அ லிவிங் பீயிங் அப்படின்னா அந்த கூகுள் முழிக்குது என்ன சொல்றேன்னு தெரியல என்னையா கேட்குறீங்க என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அதுக்கு ஹூ டிஸ்கவர்டு த லைஃப் கரண்ட் இன் ஏ லிவிங் பீயிங் அப்படின்னு சொல்ல தெரியல கூகுளுக்கு ஏன் சொல்ல தெரியலன்னா நம்மளுக்கு அதை ஃபீட் பண்ணல ஆக இந்த நிகழ்ச்சியிலே இருக்கிற பல அன்பர்கள் அவர்களுக்கு இதெல்லாம் எழுதக்கூடிய வசதிகள் இருக்கலாம் அந்த கூகுளுக்கு எழுதக்கூடிய நேரம் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் அதை எழுதி இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலேஷனை இந்திய நாட்டில் பிறந்த ஒரு தத்துவ ஞானி இந்த உயிர் ஓட்டத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் என்பதெல்லாம் அவருக்கு தெரிவித்தோம்னா அப்புறம் கூகுளை யார் போய் கேட்டாலும் அந்த மாதிரி பெ மகரிஷி பேர் வந்துடும் அது அதற்கான முயற்சிகளை அதற்கான வசதி படைத்தவர்கள் அதற்கான விபரம் தெரிந்தவர்கள் இதை எடுத்து செய்ய வேண்டுமா நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆக மகரிஷி நமக்கு என்ன ஆட் பண்றாருன்னா ஸ்தூல சரீரத்துக்கு என்ன ஆட் பண்றாருன்னா அந்த உயிர் ஓட்டத்தை அவர் சேர்க்கிறார் சேர்த்ததுக்கு பிறகு இப்போ அடுத்த இந்த நுண்ணுடல் தெரிஞ்சு போச்சு அந்த உயிர் ஓட்டம் தான் நுண்ணுடல் அது ஆகாஷ் துகளினுடைய விண்களுடைய சுற்று ஓட்டம் அப்படின்னு அந்த நுண் உடலை பற்றி நமக்கு இப்ப தெளிவாக வந்துருச்சு ஆதிசங்கர் எழுதிய ஆத்ம போதத்துல இந்த நுண் உடல் என்பதை பற்றி அவர் சொல்லுகிறார் ஆனால் ஒன்றே ஒரு செய்தியை மட்டும்தான் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த நுண் உடல் இந்த சூக்கம உடல் 
பருவுடலை விட்டு பிரிந்து விட்டால் பருவுடல் இயங்க முடியாது மட்டும் அவர் சொல்லி அதோடு நிறுத்தி கொள்கிறார் இப்ப நமக்கு தெரிகிறது இந்த சுற்று ஓட்டம் சுற்று ஓட்டம் நின்று விட்டால் பருவுடல் இயங்காது என்பது நான் இப்போது மிக ஆழமாக நாம் தெரிந்து கொண்டோம் ஆக இந்த உயிர்த்திற்குள்ளான பெயர்தான் நுண் உடல் அதற்கு அப்புறமாக காரண உடல் காரண சரீரம் என்று வரும்போது சங்கரர் ஆத்ம போதத்தில் காரண சரீரம் என்பதை அங்கே தலைப்பை போடுகிறார் ஆனால் ஒரே வரியில் முடித்து விடுகிறார் இந்த ஜீவன் இந்த பருவுடல் எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிப்பது காரண சரீர் அப்படின்னு போட்டு முடிச்சிடுறார் ஒரே சென்டென்ஸ் தான் அதை இயங்க வைப்பது நுண்ணுடல் படுவுடலை இயங்க வைப்பது நுண்ணுடல் உயிரோட்டம் ஆனால் அது எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிப்பது காரண சரீரம் அப்படின்னு போட்டு சங்கரன் முடிச்சிடுறார் இப்ப மகரிஷி என்ன சொல்லுகிறார் அந்த காரண சரீரத்தை பற்றி மகரிஷி பேசும்போது என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் அதுக்கு ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க காரண சரீரம் என்பது அங்க அதுதான் நம்மிடம் உள்ள வினை பதிவுகளின் தொகுப்பு அது தொகுப்புலை கொண்ட அலை வடிவம் அது அந்த உடலில் தான் வினை பயன்கள் இருக்கின்றன வினை பதிவுகள் இருக்கின்றன அந்த வினை பதிவுகளின் படிதான் இந்த பரு உடல் இயங்கும் ஆக இப்போது என்னை பேச வைப்பது எனது உயிரோட்டம் எனது நுண்ணுடல் அந்த நுண் உடல் இருப்பதால் தான் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் நான் எதை பேச வேண்டும் என்பதை தீர்மானிப்பது என்னுடைய பதிவுகள் எனக்குள்ளாக இருக்கிற பதிவுகள் ஏனென்றால் நான் பதிவுலேயே போட்டுட்டேன் இன்றைக்கு இந்த டாபிக் தான் பேசணும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் சொல்லணும் அப்படி நான் என்னுடைய பருவுடல்ல பதிவு போட்டுட்டேன் அதற்கு அதன் பிரகாரம் தான் நான் இப்போது இயக்கப்படுகிறேன் ஆக அந்த காரண சரீரம் என்று சொல்லுகிற அந்த காந்த உடலில் உள்ள பதிவுகளை மாற்ற மாற்ற நான் வேறு விதமாக பேச ஆரம்பித்துக் கொடுவேன் ஆக இங்கும் மகரிஷி அவர்கள் ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க நமக்குள்ளா இருக்கிற வினை பதிவுகளை தாங்கி நிற்கிற அந்த காந்த அலைகளினுடைய தொகுப்பு தான் காந்த உடல் என்று சொன்ன கையோடு மகரிஷி இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுக்குறாங்க இந்த காந்த உடல் தான் நமது தத்துவத்தில் சொல்லப்படுகிற ஜீவாத்மா இது ஒரு மிக மிக பெரிய ஒரு செய்தி இதுவரை ஜீவாத்மாவை நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்ளவில்லை ஏதோ ஆத்மா ஆத்மான்னு சொன்னாங்க உங்களுக்குள்ளே ஜீவாத்மா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சொன்னாங்க ஆனா ஜீவாத்மா என்பது பதிவுகளை கொண்ட காந்த அலையினுடைய அலைகளுடைய தொகுப்புக்கு பெயர் ஜீவாத்மா இந்த ஜீவாத்மா இயங்கும் போது அதற்கு பெயர் மனம் ஆக மனம் என்றாலும் ஜீவாத்மா என்றாலும் அந்த அலை தொகுப்பை தான் குறிக்கின்றன ஒன்று இயங்காமல் இருக்கும் போது அதற்கு பெயர் ஜீவாத்மா அது இயங்கும் போது அதற்கு பெயர் மனம் ஆக சங்கரன் இந்த காலத்துக்கும் மகரிஷி இப்போது இருக்கிற காலத்துக்கும் நமக்கு மகரிஷியால எவ்வளவோ இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருச்சு அதான் நம்ம கொஞ்சம் ஆழமா பார்த்து எப்படியெல்லாம் மகரிஷி நமக்கு இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்திருக்காரு நமக்கு மூலமாக நமது மூலமாக இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆக உயிரோட்டத்தை இவர் நிர்ணயிக்கிறார் இதுதான் உயிரோட்டம் என்று சொல்லுகிறார் அதே சமயத்தில் ஜீவாத்மா என்பது என்ன என்பதையும் சொல்லுகிறார் ஜீவாத்மா என்பது காந்த அலைகளுடைய தொகுப்பும் 
அதில் தான் பதிவுகள் இருக்கின்றன ஆக ஜீவாத்மா என்பதையும் சொல்லுகிறார் ஆக முழுமையாக இப்போது நமக்கு ஒரு பிக்சர் இப்ப கிடைச்சிருச்சு சங்கரர் சொன்னதை விட இப்போது மகரிஷியினுடைய தத்துவத்துல ஒரு பிக்சர் கிடைச்சிருச்சு எனவே இப்போ இந்த நாலு ஓட்டங்களையும் நமக்குள்ளாக நடைபெறுகிற நான்கு ஓட்டங்கள் ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்று ஓட்டம் விண்களுடைய ஓட்டமாகிய உயிர் ஓட்டம் இந்த நான்கு ஓட்டங்களுக்கும் ஆங்காங்கே பம்பிங் சென்டர் இருக்கு ரத்தம் என்பதற்கு பம்பிங் சென்டர் ஹார்ட் வெப்ப ஓட்டத்தினுடைய பம்பிங் சென்டர் அப்டமன் அடிவயறு அன்னை இட்ட தீ அடி வயிற்றிலே என்பார்கள் இப்ப காற்றினுடைய சுற்று ஓட்டத்தினுடைய பம்பிங் நுரையீரல் நுரையீரல் இருக்கு அதே மாதிரியாக இந்த விண்களுடைய சுற்று ஓட்டத்திற்கும் ஒரு பம்பிங் சென்டர் இருக்கு அது இருக்கிற அந்த பம்பிங் சென்டர் இருக்கிற இடம் தான் மூலாதாரம் ஆக அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாரு மகரிஷி மூலாதாரம் என்பது நமது முதுகு தண்டனுடைய அந்த லிங்க் முதுகு தண்டனுடைய லோயஸ்ட் லிங்க் கடே கீழே கடேசி லிங்குக்கும் கொஞ்சம் கீழ் அங்கதான் மூலாதாரம் என்ற ஒரு ரீஜன் ஒரு இடம் அங்குதான் பம்பிங் சென்டர் இருக்கு உயிரோட்டத்தினுடைய பம்பிங் சென்டர் என்பதால நமக்கு தெளிவாக கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த உடலில் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறாங்க இதெல்லாம் அணுக்கள் ஆல் சேர்ந்த ஒரு உடல் ஏன்னா மகரிசி காலத்தில் அணுக்கள் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு விஞ்ஞானம் அதனால மகரிசி ரொம்ப எளிமையாக இதெல்லாம் அணுக்களால் சேர் ஒரு ஒரு கூட்டு அமைப்பு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனை சேர்த்தார் அவர் இப்ப வில்லியம் ஹார்வி அந்த ரத்த ஓட்டத்தை மட்டும் சொன்னார் அதே மாதிரி மற்றவங்களாம் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட இதை மட்டும் சொன்னாங்க அந்த மகரிஷி இத்தனையும் சொல்லிட்டு இத்தனைக்கும் மூலமானது இந்த சூழ சரீரம் சுக்கும சரீரம் காரண சரீரம் ஆகிய காந்த உடல் இத்தனைக்கும் மூலமானது தான் அந்த பறவெளி என்ற ஒரு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அதுதான் அவர் எழுதின பாடல்ல எல்லாம் வல்ல தெய்வம் அது எங்கும் உள்ளது நீக்க மர என்று எழுதியவர் அடுத்த பேராடு சொல்வார் அவனின் இயக்கம் அணு ஆற்ற அவன் தான் அணுவாகி இருக்கிறான் அவனின் இயக்கம் அணு ஆற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அந்த அணுக்கள் சேர்ந்த ஒரு கூட்டு பக்குவம் தான்ப்பா நீ உனக்குள்ளாக இத்தனை விஷயங்கள் நடக்குது அது ரொம்ப அழக மகரிஷி சொல்வார் சின்னம் சிறு செல்கள் சேர்ந்து இணைந்து ஒத்துழைத்து சின்னம் சின்னம் சிறு சிறு சே செல்கள் சேர்ந்து இணைந்து ஒத்துழைத்து சிந்தனைக்கு எட்டா சிறப்புடலில் நிகழ்த்துவன் முன்னம் ஒரு துளியான மூல விந்து நாதத்தால் இதற்கு மூலம் வந்து விந்து நாதம் முன்னம் ஒரு துளியான மூல விந்து நாதத்தால் முழுமையாய் எனது உடல் முற்றறிவன் திருவருளால் இந்த ஜீவனுக்கும் முற்றறிவனுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்கிறார் பாருங்க இதை விஞ்ஞானமும் தரல ஆத்ம போதத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த மூன்று சரீரங்களுக்கும் மூலமாக மூலம் எதுங்கிற விளக்கங்களும் அங்க இல்லை சங்கரிட்ட ஐயன் அப்போ ஆயிரம் காலத்திற்கு ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக அப்போ விஞ்ஞானம் இல்லை பாவ அவர் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் அதை சொல்லிட்டார் இன்றைக்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சி ஓகே ஆக முற்றறிவன் திருவருளால் முழுமையாய் எனது உடல் அது எப்படி வந்தது சொல்றாங்க சூக்குமமாய் குறுகி நின்று தொடங்கியது தன் வளர்ச்சி இதைத்தான் சங்கரர் அன்னைக்கே போட்டாரு இருத்தல் பிறத்தல் வளர்தல் அதான் மகரிஷிங்க எப்படி வளருது 
சூக்குமமாய் கூறுகின் என்று தொடங்கியது தன் வளர்ச்சி வளர்தல் எப்படி சொல்லறிய மறைபொருளாய் தொடர்ந்து வரும் வினைக்கு ஏற்ப அது எப்படி வளர்தாம் சொல்லறிய மறைபொருளாய் தொடர்ந்து வரும் வினைக்கு ஏற்ப வளர்ந்து எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட என்ன வினைகள் நான் வாங்கினேனோ அவதற்கு ஏற்ப தான் என்னுடைய உடல் வளருது அவங்க ஆறு அடி சுமார் இருந்தாலும் நானும் ஆறு அடி தான் இருப்பேன் எட்டு அடிக்கு போக மாட்டேன் அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கின் கலர் இருந்ததோ மோரல்லஸ் அதுவே தான் இருக்கும் எனக்கும் அவங்களுக்கு எப்படி சிரிப்பா இருக்கோ அதே மாதிரி தான் நானும் சிரிப்பேன் ஏன்னா அவர்களுடைய வினைப்பதிகள் தான் இந்த உடலை கட்டுது சொல்லறிய மறைப்பொருளாய் தொடர்ந்து வரும் வினைக்கு ஏற்ப ஆட்சியின்றி அழுகின்ற ஐயன் திருவருளால் பாருங்க எத்தனை தடவை இறைவனை போட்டாரு பாருங்க ஆட்சியின்றி அழுகின்ற அதுக்கு முன்னையும் சொல்றாரு முற்றறிவன் திருவருளால் ஆக எந்த இடத்துலையுமே இந்த ஜீவனை பத்தி பேசும்போது அந்த இறைவனை பத்தி கூட பேசிட்டே வராரு பாருங்க முற்றறிவன் திருவருளால் முழுமையாய் எனது உடல் சூக்குமமாய் குறுகின்று தொடங்கியது தன் வளர்ச்சி சொல்லறிய மறைபொருளாய் தொடர்ந்து வரும் வினைக்கு ஏற்ப காட்சியின்றி அழுகின்ற ஐயன் திருவருளால் அடைந்து விட்டேன் மண்ணுலகை அன்னை கருப்பை விடுத்து இவ்வளவு டீடைல்ஸ நமக்கு மகரிசி கொடுக்குறாங்க ஆயிரம் காலத்திற்கு முன்பாக மூன்று சொற்கள் மட்டும் தான் சொல்லப்பட்டது ஸ்தூல சரீரம் சுக்கும சரீரம் காரண சரீரம் ஆனால் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு வருகிற மகரிஷி இதற்கு எத்தனை விளக்கங்களை தருகிறார் அதுதான் அந்த தத்துவத்தினுடைய வளர்ச்சி அன்னை கருப்பை விடுத்து அடைந்து விட்டேன் மண்ணுலகை ஆட்சியின்றி ஆளுகின்ற ஐயன் திருவருளால் அங்க கூட திருவருள் வர வேண்டியிருக்கு அந்த அன்னை கருப்பை விடுத்து வெளியில வர்றது கூட அந்த திருவருள் அங்க வள வர வேண்டியிருக்கு பாருங்க ரொம்ப ஆழமா சிந்திச்சு இருக்காரு நீங்க எந்த தாயினுடைய வயிற்றிலும் ஒரு ஏழு மாதம் எட்டு மாதம் அந்த குழந்தை இருக்கிற பொசிஷன் ஒரு மாதிரியா இருக்கும் அந்த பொசிஷன் அப்புறம் நாட்கள் நெருங்க 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 அந்த பொசிஷன் மாறுது பாருங்க அது நானா நினைச்ச மாத்துனேன் அதான் ஐயன் திருவருள் அப்படி தோசைய திருப்பி போட்ட மாதிரி திருப்பி போட்டு பாருங்க நம்மள அந்த ஐயன் திருவருள் அது திருப்பி போடலைனா எப்படி நம்ம வந்திருக்க முடியும் ரொம்ப அழகான வாழ்க்கை அது ஆட்சியின்றி ஆளுகின்ற ஐயன் திருவருளால் அடைந்து விட்டேன் மண்ணுலகை அன்னை கருப்பை விடுத்து இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டேன் வரும்போது சின்ன உடலை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அதுக்குள்ள ஓடுகிற உயிர் ஓட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அதுக்குள்ள எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வினைப்பதிகளை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி இந்த அன்னை கருப்பை விடுத்து அடைந்து விட்டேன் மண்ணுலகை அப்படின்னு சொன்னதோடு அவர் நிப்பாட்டல இவ்வளவு நன்மைகளை செய்து முற்றறிவன் திருவருளால் ஐயன் திருவருளால் நாங்க வந்திருக்கிறேனே அதற்காக ஒரு ஓட் ஆஃப் டைம் சொல்றாரு பாருங்க அவர் நம்ம என்னைக்கு அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்துருக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு ஓட் ஆஃப் டைம்ஸ் எல்லையற்ற ஆற்றல் உள்ள இறைவன் திரு உள்ளம் என்ன இறைவனுக்கு ஒரு ஓட் ஆஃப் டைம்ஸ் நான் இந்த பூமிக்கு வந்ததற்கு காரணமாக எல்லையற்ற ஆற்றல் உள்ள இறைவன் திரு உள்ளம் என்ன எவ்வுயிரும் தோன்றுவதற்கு ஏற்றதொரு திரு வழியாய் வல்லமையாய் பெண்ணினத்தை வடிவமைத்தான் அற்புதமே அந்த பெண்மை எப்படி போற்றார் பாருங்க வல்லமையாய் பெண்ணினத்தை வடிவமைத்தான் அற்புதமே யார் நல்லா நினைச்சு பார்த்தாங்க அந்த மகரிஷி மாதிரி அந்த அலைவரிசை குறைந்து 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 அந்த தீட்டா டெல்டாக்கு போனவங்களுக்கு தான் 
அதனுடைய அருமை தெரியுது இல்லை என்றால் இவ்வளவு அருமையான அந்த விஷயங்கள் இருக்கும்போது இதெல்லாம் புரியாம நம்ம பீட்டா பிரிக்குவன்ஸ்லேயே இருந்துக்கிட்டு அப்பா அம்மாவை எப்படி திட்டுறோம் இல்ல அவர்கள் அப்பா அம்மாவைய விட அவர்கிட்ட இருக்கிற சொத்துல தானே நமக்கு அக்கறை இருக்கு நம்ம என்ன மனிதர்கள் இல்ல இல்ல எல்லையற்ற ஆற்றல் உள்ள இறைவன் திரு உள்ளம் என்ன எவ்வுயரும் தோன்றுவதற்கு ஏற்றதொரு திரு வழியாய் வல்லமையாய் பெண்ணினத்தை வடிவமைத்தான் அற்புதமே வாழ்கின்ற மக்களில் இவ்வளம் அறிந்தோர் எத்தனை பேர் இந்த வளம் அறியாததுனால முக்கியத்துவம் இறைவனாலேயே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அந்த அம்மா பிரம்மா பிரம்மா என்பது படைப்பு தொழிலுக்கு நம்ம வைத்த பெயர் பிரம்மா அந்த படைப்பு தொழிலை வீட்டில் நடத்துபவள் அம்மா அப்ப அந்த அம்மாவுடைய பகுதி என்ன அந்த அம்மாவை நாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த பார்வை எப்படி இருக்க வேண்டும் கோவில்ல நம்ம சாப்பிட்டோம்னா பிரசாதம் கோவில்ல சாப்பிட்டா அது பிரசாதம் அதே சாதத்தை வீட்டுல சாப்பிட்டோம்னா சாதம் அவ்வளவுதான் கோவிலில் எது பிரசாதமாக இருக்கிறதோ அதுதான் வீட்டுல சாதமாக இருக்கு அதே மாதிரிதான் கோவிலில் எது பிரம்மாவாக இருக்கிறதோ அது வீட்டில் அம்மாவாக இருக்கிறது ஆக அம்மாவுக்கென்று ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு என்பதை மகரிஷி போன்றவர்கள் அவ்வளவு சூக்குமத்தை எடுத்து கொடுத்து சொல்லும் போதுதான் நமக்கு புரிகிறது அப்படி புரிந்து கொண்ட ஞானி ஒருத்தர் ஒரு ஞானி சொன்னான் ஒரு ஞானி அம்மாவை பற்றி பிள்ளைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் போது அந்த ஞானி சொல்வான் தாயை காயப்படுத்தாதீர்கள் உங்களை பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற அவர் அவளது அடிவயிற்று காயங்கள் இன்னும் தீரவில்லை மேலும் தாயை காயப்படுத்தாதீர்கள் உங்களை பத்து மாதம் சுமந்து சுமந்த அந்த அடிவயிற்று காயங்கள் அவைகளே இன்னும் மாறவில்லை என்று ஒரு ஞானி சொல்வான் ஆக நாம் எந்த காலகட்டத்திலையும் இவ்வளவு விஷயங்களை தெரிந்து கொண்ட நாம் நமது இல்லத்தில் அந்த தாயை பார்க்கிற பார்வை வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டும் நான் பல இல்லங்களில் பல நண்பர்கள் கூட படித்த நண்பர்கள் கூட சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்ன எங்க அம்மா எல்லாம் தங்கச்சி தங்கச்சின்னு கொடுத்துருச்சு ஒரு நாலு வருஷமா அம்மா கிட்ட பேசுறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல தங்கச்சி கொடுத்து ஒரு நாள் போன சங்கிலியா அம்மாவை எட போடணும் இல்ல அதுக்கு முன்பாகவே அந்த அன்னை கருப்பை விடுத்து எனக்கு ஐந்து விரல்களை கொடுத்தாங்க எனக்கு இருதயத்தை கொடுத்தாங்க கால்களை கொடுத்தாங்க அத்தனையும் கொடுத்த பிறகு கூட அந்த நன்றி உணர்வு இல்லாம அந்த நாலு பவுன் சங்கிலிக்கு தானா அவளுடன் நான் சண்டை போடுவது அன்பர்களே தத்துவம் என்பது கேட்பதற்கு மட்டுமல்ல அந்த தத்துவத்தை உள்வாங்குகிற போது அதனால் நமது செயல் மாற வேண்டும் இப்போது நாம் பார்க்கிற பார்வை மகரிஷிய பார்வையை பார்வையை நம்ம எங்க பார்த்திருக்கிறோம் எல்லையற்ற ஆற்றல் உள்ள அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அந்த பிரம்மாவே தானே வீட்டுல அம்மாவா இருக்கு என்ற பார்வையை நாம் எப்போது பார்த்திருக்கிறோம் எனவே ஆண் யாராக இருந்தாலும் ஆண் மக்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது பெண் பெண்மை என்பது நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பெண் ஒரு பெண்மை கடைசியில் 
விரும்புவதும் வேண்டுவதும் எது கடைசி காலகட்டத்தில் ஒரு பெண் விரும்புவது எது வேண்டுவது எது கணவனிடமிருந்து ஒரு முழ பூ பெற்ற மகனிடமிருந்து ஒரு கங்கு தீ பிறந்த வீட்டிலிருந்து ஒரு முழ கோடி இந்த மூன்றையும் தருபவன்தான் உண்மையான ஆண்மகன் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் இந்த மூன்று கட்டிய கணவனிடமிருந்து ஒரு முழப்பூ பெற்ற மகனிடமிருந்து ஒரு கங்கு தீ பிறந்த இடத்திலிருந்து ஒரு முழ கோடி அவ்வளவே அவள் விரும்புவது அதை கொடுக்காத ஒரு ஆண்மகன் ஒரு ஆண்மகன் என்று சொல்ல முடியாது ஆக எந்த காரணத்தை கொண்டும் எந்த காரணம் நமக்கு வரப்போகுது சொத்து தகராறு தான் வரப்போகுது அது சாதாரண பீட்டா நிலையில இருக்கிறவங்க சிந்திக்கிறது பேசுறது நம்ம ஆல்பா நிலைக்கு கீழே போய் மகரிஷி சீடர்களாக நாம் அன்றாடம் தவம் இருக்கிறோம் அந்த நிலையில போய் நம்ம சிந்தித்து பார்க்கும் போதுதான் மகான்கள் எப்படி அம்மாவை பார்த்தாங்க என்பது கூட புரியும் ஆக இவ்வளவு விஷயங்கள் சொன்னதுக்கு பிறகுதான் நமது செயலில் ஒரு மாறுபாடே வருகிறது மகமது நபிகள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஞானி மகமது நபிகள் அவர் அம்மாவை பார்த்த பார்வை நபிகள் கிட்ட ஒருவர் போய் கேட்கிறார் நபிகளே எல்லோரும் உங்களை வணங்குகிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் யாரை வணங்குகிறீர்கள் என்பதை எங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நபிகளிடம் ஒரு சீடர் கேட்டார் அப்போது நபிகள் சொன்னார் எனது சொர்க்கம் எனது தாயின் காலடியில் கிடக்கிறது என்றார் தாயின் காலடியை தொடுவதே எனது சொர்க்கம் என்று நபிகள் சொன்னார் சொன்ன கையோடு ஏன் நான் அவ்வாறு சொல்கிறேன் என்று நபிகள் தெரிவித்த போது ஒரு விளக்கங்கள் கொடுத்தார் அதுக்கு நபிகள் எத்தனையோ பேரிடம் நான் கடன்பட்டிருக்கிறேன் கடன்பட்ட கையோடு அவற்றை திருப்பியும் கொடுத்திருக்கிறேன் ஆனால் நான் தாயிடம் பட்ட பால் கடன் திருப்பி கொடுக்க முடியாத ஒரு கடன் என்று சொன்ன நபிகள் அந்த பால் கடன் தாயிடம் நாம் பட்ட அந்த பால் கடன் எப்போது தீர்கிறது அவர் அதற்கான ஒரு தீர்வையும் சொன்னார் தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய ஈம கடன்களை செய்யும் போதுதான் அவளிடம் பட்ட பால் கடன் தீர்கிறது என்றார் நபிகள் அதை கேட்ட ஒரு சீடர் கேட்டார் தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய ஈம கடன்களை செய்யும் போதுதான் பால் கடன் தீர்கிறது என்றால் நபிகளே தாய்க்கு முன்பாக அந்த மகனோ மகளோ பிள்ளை இறந்து விட்டால் எப்படி பால் கடன் தீர்ப்பது அவளுக்கு முன்பாகவே இறந்து விட்டாள் என்று சொல்லிய போதுதான் அப்போது நபிகள் இஸ்லாமிய மதத்தில் ஒரு சடங்கை கொண்டு வந்தார் ஒரு சாஸ்திரத்தை கொண்டு வந்தார் பிள்ளை இறந்து விட்டால் அந்த பிள்ளையினுடைய சடலத்திற்கு பக்கத்து உட்கார்ந்து தாய் சொல்ல வேண்டும் மகனே அல்லது மகளே இத்தனை நாட்கள் நீ எனக்கு மகனாக இருந்து அதனால் நான் பெற்ற சந்தோஷத்தினால் உனது பால் கடன் தீர்ந்தது என்று அந்த தாய் சொல்ல வேண்டும் அதற்கு அப்புறம்தான் மற்ற காரியங்கள் நடக்கும் என்று இஸ்லாமியத்தில் ஒரு சடங்கையே உருவாக்கினார் நபிகள் 
ஆக நபிகளாக இருந்தாலும் சங்கரராக இருந்தாலும் ரமண மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் எல்லோருமே அந்த தாயினுடைய அருமையை உணர்ந்தவர் போற்றும் தாய் போற்றும் தனையனாக நான் வாழ்ந்துவிட்டால் அது ஒரு சுருக்கமான ஒரு மந்திரம் எல்லோரு வீட்டிலும் ஒரு தாய் இருக்கிறாள் அவள் போற்றும் மகனாக நான் வாழ்ந்துவிட்டால் இந்த தரணியை என்னை போற்றும் என்பதை நாம் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற மகரிஷிக்கு பிறகு இவ்வளவு விளக்கங்கள் கேட்கும் போதுதான் நமக்கு தாயை பற்றிய அந்த உண்மையான தாத்பரியமே நமக்கு புரிகிறது என்று பார்க்கும்போது ஒரு 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 ஜீவனை பற்றி அந்த மூன்று அடுக்குகளை சங்கரரும் பேசினார் ஆனால் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறக வருகிற மகரிஷி அவர்கள் அதை மிகவும் விரிவாக பேசுகிறார்கள் இங்கு மகரிஷி தாரிகளுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கிறது அல்லவா மனம் ஓர் அலை ஆத்மா என்பது பதிவுகளின் தொகுப்பு உயிர் என்பது விண்கலுடைய சுற்று ஓட்டம் உடல் என்பது அணுக்களின் கூட்டு என்ற இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் மகரிஷியை மிகப்பெரிய மகானாக்குகிறது ஆக இனி வருகிற காலகட்டங்களில் மகரிஷியுடைய பங்களிப்பை இந்த உலகம் பேசத்தான் செய்யும் அதற்கு நாம் சில பல முயற்சிகளை நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஆக நம் கையில் இருப்பது ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு பொக்கிஷன் ஏன் இது மிக அற்புதமானது என்று சொல்லுகிறேன் என்றால் இதுவரை வந்த பலவே பல்வேறு மதங்கள் சமயங்கள் என்று பார்த்தோமையானால் அவைகளும் இறைவனை பற்றி பேசின மகரிஷியும் பேசினார் அந்த இறைவனை பற்றி பேசுகிற விதம் கூட மகரிஷியிடம் சற்று வித்தியாசமாக இருக்கிறது எப்படி அந்த இறைவனது செயல் மகரிஷியிடம் விளக்கப்படுகிறது என்பதை பார்க்கும்போது ஒரு சிறிய ஒரு நமக்குள்ளாக ஒரு சிறிய ஒரு சிந்தனை வாழ்க்கையில் நாம் பல பொருள்களை நாம் புழங்குகின்றோம் உதாரணமாக ஒரு ஒரு ஷர்ட் வாங்குகிறோம் அதற்கென்று ஒரு கம்பெனி இருக்கும் ஒரு பெயர் இருக்கும் இந்த ஷர்ட் இந்த கம்பெனி ஷர்ட் அப்படின்னு ஒரு பெயர் இருக்கும் ஒரு வேஷ்டி வாங்குகிறோம் அதை உருவாக்குகிற லக்ஷ்மி மெல்ஸ் காடா அப்படிம்பாங்க அதை உருக்க உருவாக்குகிற ஒரு கம்பெனி இருக்கும் ஒரு ஷூ வாங்குகிறோம் செருப்பு வாங்குகிறோம் பேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்கும் ஒரு செல்போன் வாங்குகிறோம் அதுக்கும் ஒரு கம்பெனி இருக்கு நோக்கியா அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு ஆக நாம் புழங்குகிற ஒவ்வொரு பொருளையும் உருவாக்குவதற்கு ஒரு கம்பெனி இருக்கு அது உண்மை இப்போது நான் ஒரு பொருளை சொல்லுகிறேன் அது எந்த கம்பெனி உருவாக்கியது என்று நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாகவே சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் நான் பொருளை சொல்லுகிறேன் அது எந்த கம்பெனி உருவாக்கியது என்பதை நீங்கள் அனுமானித்து கொள்ளலாம் ரோஜா பூ ரோஜா பூவை எந்த கம்பெனி செய்தது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரோஜா பூவை மனிதர்களால் நடத்தப்படுகிற எந்த கம்பெனியும் செய்ய முடியாது அது எவ்வளவு பெரிய கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி மனிதர்களால் நடத்தப்படுகிற எந்த கம்பெனியும் ஒரு ரோஜா பூவ செய்ய முடியாது எல்லா விஞ்ஞானிகளையும் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு வேண்டிய பணம் கொடுக்கறோம் வேண்டிய வசதிகளை கொடுக்கறோம் ஆனா எங்களுக்கு கம கம கமன்னு உங்களுடைய லெபரட்டரியில பரிசோதனை கூடத்துல ஒரு ரோஜா பூ செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னா இம்பாசிபிள் ஆக உலகில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் மனிதர்கள் அனைவரும் எதை செய்ய முடியாதோ அதை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு மூன்று அடி ரோஜா செடி செஞ்சிருக்கு ஆக ரோஜா பூவை உருவாக்கக்கூடியது 
மனிதர்கள் உருவாக்கப்பட்ட கம்பெனி அல்ல ரோஜா செடி என்ற ஒரு கம்பெனி அது பாருங்க குயிக்கா ஒரு ஈவினிங்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க ரோஜா செடியை பாத்தீங்கன்னா மாலை நேரத்துல அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது ஓவர் நைட் காலையில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரோஜா பூ இருக்கும் ஆக அதே கலர் அதே சைஸ் அதே வாசனை எப்படித்தான் ஓவர் நைட்ல அந்த சின்ன ஒரு மூணு அடி உயரத்துக்குள்ள எப்படி அது செய்ய முடிஞ்சது ஆச்சரியமான விஷயம் அது நம்ம வந்து பெரிய மில் வச்சிருக்கிறோம் பஞ்சையே கொடுத்து அதை ஜஸ்ட் நூலாக மாத்துறதுக்கு ஒரு ஸ்பின்னிங் மில் எவ்வளோ பெரிய பில்டிங் எத்தனை லேபரர்ஸ் இல்ல எத்தனை பவர்ஸ் அதுல பவர் கட்டு எத்தனை ஜெனரேட்டர்ஸ் எவ்வளவு மச்சு பஞ்ச ஒரு நூலாக்கணும் இதுக்கு நம்ம இவ்வளவு கலாட்டா பண்றோம் ஆனா அந்த ரோஜா செடி மூன்று அடி இருக்கிற ரோஜா செடி சாயந்தரத்துல ஒண்ணுமே தெரியல ஒண்ணுமே இல்ல காலையில விடிஞ்சு எழுந்துச்சு பார்த்தோம்னா ஓவர் நைட்ல ரெண்டு ரோஜா பவ கொடுத்துக்கு ஏதாச்சும் சத்தம் கேட்டதா உள்ளுக்கு ஏதாச்சும் மோட்டார் இருக்குதா ஏதாச்சும் பவர் கட் இருந்ததா ஒண்ணு இல்ல இப்போதுதான் உலகத்தில் உள்ள அனைவருமே அனைத்து மனிதர்களும் சேர்ந்து எதை செய்ய முடியாதோ அந்த ஒன்றை ரோஜா செடிக்குள்ள இருக்கிற அறிவு அதை செய்து விடுகிறது அந்த மனிதர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து செய்ய முடியாத ஒன்றை எது செய்து விடுகிறதோ அதுதான் தெய்வம் ஆக ரோஜா செடிக்குள்ளாக அந்த அறிவு இருக்கிறதே இந்த கலரை நீ வச்சுக்கோ இந்த சைஸ் போதும் ரெண்டு போதும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அந்த ஷேடு சரியா கொடுத்துக்கோ அப்படியெல்லாம் உள்ளுக்கு ஒரு அறிவு ஆர்டர் பண்ணணுமே அப்படி ஆர்டர் செய்கிற அந்த ரோஜா செடிக்குள்ளாக இருக்கிற அறிவு இருக்கே அந்த அறிவு தான் தெய்வம் அந்த அறிவு மனிதருக்குள்ளாகவும் இருந்து மனிதனை வழி நடத்துகிறது அதே அறிவு தென்னை மரத்துக்குள்ளாக இருந்து தென்னை மரத்தை வழி நடத்துகிறது அதே அறிவு தான் அண்ட சராசரம் எங்கும் இருந்து அண்ட சராசரத்தை இயக்குகிறது என்று பார்க்கும்போது அண்ட சராசரத்தையும் இயக்குகிற அந்த அறிவு அந்த பேரறிவை உணர்ந்த மகான்கள் அந்த பேரறிவிற்கு பெயர்களை வைத்தார்கள் அண்ட சராசரத்தையும் இயக்குகிற அந்த பேரறிவிற்கு பிரம்மம் என்று பெயர் வைத்தது வேதாந்தம் சிவம் என்று பெயர் வைத்தது சைவம் நாராயணா என்று பெயர் வைத்தது வைஷ்ணவம் அல்லா என்று பெயர் வைத்தது இஸ்லாமியா பிதா என்று பெயர் வைத்தது கிறித்துவம் எல்லாம் அந்த பேரறிவுக்கு தான் அண்ட சராசரங்களும் இயக்குகிற அந்த பேரறிவு இருக்கிறதே அதற்கு இவர்கள் வைத்த பெயர் சமீபத்தில் வள்ளல் பெருமானார் அதற்கு அற்பரும் ஜோதி என்றார் வள்ளல் பெருமானாருக்கு பிறகு வருகிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி இவர் அந்த பேரறிவிற்கு இன்னொரு பெயரை வைக்கவில்லை ஆனால் அந்த பேரறிவு இதுதான் என்று அடையாளம் காட்டிட்டார் உனக்கு முன்பாக இருக்கிறதே இந்த பெருவெளி உனக்கு உள்ளாகவும் புறமாக இருக்கிறதே இந்த பெருவெளி இந்த பெருவெளிதான்ப்பா அந்த பேரறிவு என்று அடையாளம் காட்டினார் மகரிஷிக்கு முன்பாக வந்த மகான்கள் எல்லோரும் பெயர்களை வைத்தார்கள் ஆனால் மகரிஷி இவர் ஒரு பெயரை வைக்கவில்லை ஆனால் அது இதுதான் என்று அடையாளம் காட்டினார் ஆக இப்போ எனக்கு பிரம்மம் என்று சொன்னாலும் யோசிக்கிறேன் அந்த பிரம்மம் எங்க இருக்குன்னு நாராயணன் என்று சொன்னாலும் யோசிக்கிறேன் அந்த நாராயணன் எங்க இருக்கான்னு சொல்லிட்டு எல்ல எதை சொன்னாலும் நான் யோசிக்கிறேன் அவன் அந்த அப்படிப்பட்ட அந்த தெய்வம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா மகரிஷிக்கு பிறகு எனக்கு தேடல் இல்லை எனக்கு முன்பாக இருக்கிற அந்த பெரு வெளியே தெய்வம் அந்த தெய்வத்தை நான் தொடல அந்த தெய்வம் என்ன தொட்டுக்கிட்டு இருக்கு நான் ஒரு முயற்சியும் பண்ணல 
ஆனால் அந்த தெய்வம் பெருவெளியாகிய தெய்வம் என்ன தொட்டுக்கிட்டு இருக்கு நான் தூங்கும் போதும் தொடுது நான் நடக்கும் போதும் தொடுது ஆக எனக்கு உள்ளாக அறிவாக இருந்து கொண்டு நான் சாப்பிடுறது எல்லாம் ஜீர்ணிக்கிது ஆக அந்த பேர் அறிவு நான் அடையாளம் கண்டுட்டேன் தொட்டுட்டேன் அப்பதான் மகரிஷி பாடினார் இறைவனை கண்டு கொண்டேன் அறிவாய் இறைவனை காணுகின்றேன் என்ற அந்த எக்ஸ்டைசி அந்த பாடல் இருக்கிறதே இறைவனை கண்டு கொண்டேன் எனக்கு முன்பாக இருக்கிற இந்த பெரு வெளிதான அந்த தெய்வம் என்று இறைவனை அடையாளப்படுத்திய பெருமை மகரிஷிய சாரும் இவர் இன்னொரு பெயரை வைக்கல அதை அடையாளப்படுத்தினார் அடையாளப்படுத்திய அடையாளப்படுத்திய கையோடு அதன் தன்மைகளையும் சொல்லி இந்த பேரறிவு அண்ட சராசரங்களை இயக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் அண்ட சராசரங்களாக ஆனதே இந்த பேரறிவு தான் அது ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட சராசரங்களையாகவே ஆனதே இந்த பெருவெளியாகிய பேரறிவு தான் அப்படி தானாக ஆகிவிட்டு அது தன்னையும் இயக்குகிறது ஒவ்வொன்றையும் இயக்குகிறது அதை வள்ளல் பருமனார் மிக அழகாக சொல்வார் தான் ஒரு தானாய் தான் ஒரு தானாய் தானே தானாய் ஊன் உயிர் விளைக்கும் ஒரு தனி பொருளே என்றார் தான் ஒரு தானாய் தானே தானாய் ஊன் உயிர் விளைக்கும் ஒரு தனி பொருளே அப்படின்னு சொல்றார் அத இலக்கியத்துல கம்பர் பெருமானார் ரொம்ப அழகா நயம்பட ஒரு வார்த்தையை போட்டிருக்காரு ஆனால் அது எத்தனை பேர் கவனித்தோம் தெரியல ஆனா அந்த வார்த்தையை ரொம்ப ஆப்டா போட்டிருக்காரு கம்பர் பெருமானார் உலகம் யாவையும் தாம் உல ஆக்கலும் தன்னிலிருந்தே ஆக்கலும் தாம் உல ஆக்கலும் வேற எங்கேயோ ஏதோ எடுத்து அவர் அது செய்யல தாமூல ஆக்களும் நிலை பருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களான் அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே என்று அந்த ஒன்றே அந்த பேரறிவே அனைத்தும் ஆகியது அதுவே அனைத்தையும் இயக்கி கொண்டும் இருக்கிறது என்ற ஒரு தத்துவத்தை மிக எளிமையாக நமக்கு கொடுத்தவர் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் ஆக தத்துவ தத்துவம் என்று வரும்போது இவர் தெய்வத்தை ஒரு பெயர் கொடுக்காமல் தெய்வத்தை அடையாளம் காட்டினார் அடையாளம் காட்டிய கையோடு அந்த பேரறிவும் எப்படி அனைத்துமாக ஆகியது என்ற விபரத்தையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த எப்படி என்ற அந்த ஒரு கேள்வி இருக்கிறதே எப்படி இது இந்த பிரபஞ்சமாக மாறியது என்ற கேள்வியை மகரிஷிக்கு முன்பாக யாருமே கையில் எடுக்கல எப்படி என்ன மெத்தட் ஆதி அந்தம் என்று உரைத்தார் வெண்ணிலாவே வள்ளல் பெருமானார் பாடுவார் ஆதி அந்தம் அந்த ஆதியே தான் அந்தமாக இருக்கிறது ஆதி அந்தம் என்று உரைத்தார் வெண்ணிலாவே அந்த ஆதி அந்தம் ஆவது என்ன வெண்ணிலாவே என்ன மெத்தட் அது சொல்லு அப்படின்னு அந்த வெண்ணிலா கிட்ட பாடுறாரு ஆதி அந்தம் என்று உரைத்தார் வெண்ணிலாவே அந்த ஆதி அந்தம் ஆவது என்ன வெண்ணிலாவே அந்த ஆதியாகிய அந்த பேரறிவு பெருவெளி எப்படி அந்தமாக மாறியது என்ற அந்த விளக்கம் இருக்கிறதே இது ஒன்றே போதும் மகரிஷியை மகானாக்குவதற்கு இதுவரை கையில் யாரும் எடுக்காத ஒரு கேள்வி அது அந்த கேள்விக்கு முதல் முதலாக இந்த சரித்திரத்தில் மனித குல சரித்திரத்தில் முதல் முதலாக அந்த கேள்வியை கையில் எடுத்து அதில் வெற்றியும் கண்டவர் வேதாத்திரி மகரிஷி அதில் அப்படியே என்ன ஏற்பட்டது என்ன ஏற்பட்டது என்ன ஏற்பட்டது என்றே அப்படியே ஒரு லாஜிக்கலாக கொண்டு வந்துட்டார் அதை வந்து ஒரே ஒரு பாடல்ல அந்த லாஜிக்கையும் வச்சுட்டார் ஒரே ஒரு பாடல் தான் அந்த இறைவெளி 
ஆதியாக இருக்கிற அந்த இறைவெளி இறைவெளி தன் இருக்கத்தால் எழுந்த முதல் தன்மாற்றம் இறைத்துகலாம் அந்த ஸ்டெப்பை போடுவார் பாருங்க இறைவெளி தன் இருக்கத்தால் எழுந்த முதல் தன்மாற்றம் இறைத்துகலாம் இறைத்துகள்கள் கூடியதோர் தொகுப்பே வின் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இறைத்துகள்கள் கூடியதோர் தொகுப்பே வின் நிறைவெளியில் வின் சுழல வெளி அழுத்த விளைவாக விண்கரைய ஏன்னா உள்ளுக்கு இருக்கிற இறைத்துகள்லாம் வெளியில போகுது வின் கரைய அக்கரைசல் வெளியேற அனைத்து அலைகள் காந்தமாச் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் வந்து இவருக்கு ஒரு நொபல் பிரைஸ் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் மணியான சென்டென்ஸ் மிக ஒரு ஆழமான சென்டென்ஸ் அது பாடல் முழுதும் இல்லை ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுமே அப்படித்தான் இறைவெளி தன் இறுக்கத்தால் எழுந்த முதல் தன்மாற்றம் இறைத்துகாரலாம் இறைத்துகள்கள் கூடியதோர் தொகுப்பே வின் நிறைவெளியில் வின் சுழல வெளி அழுத்த விளைவாக வின் கரைய அக்கரைசல் வெளியேற அனைத்து அலைகள் காந்தமாச் மறைபொருளாம் காந்தம் என்ற நுண்துகளின் தன்மாற்றம் அழுத்த முதல் ஐந்தாம் ஐந்து வகையான தன்மாற்றம் முடிவு நிலை மனமாம் முறையாய காந்த அலை மனமாக வருகிறது முறையாய காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா என்று பாடி அது எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வருகிறது என்ற பாடலையும் கொடுத்து விட்டார் மகரிஷி அவர்கள் ஆக அந்த பேரறிவு இயக்குவதோடு மட்டும் அல்லாமல் அதுவே தான் பிரபஞ்சமாகவும் மாறி இருக்கிறது என்ற ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனோட அந்த பாடலையும் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இறை தத்துவத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆக இறை தத்துவத்தை பொறுத்தவரையில தெய்வத்தை பொறுத்தவரையில அவர் ரெண்டே வரையில முடிச்சார் பற்றா இருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு கால் என்னும் வளம் நான்கும் ஒன்று இணைய பெரு வெளியே அடையாளம் காட்டி அது எப்படி இப்படி எல்லாம் மாறியது என்பதையும் சுட்டி காட்டிய ஒரு மிகப்பெரிய மகானாக நாம் மகர்ஷியை பார்க்கிறோம் தெய்வ நிலை அறியாது திகைக்கும் மக்கட்கெல்லாம் தெளிவாக இறை உணர பிரம்ம ஞானம் தந்தேன் அவர் பிரம்மஞான வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் போது அவர் சொன்ன பாடல் தெய்வ நிலை அறியாது திகைக்கும் மக்கட்கெல்லாம் தெளிவாக இறை உணர பிரம்ம ஞானம் தந்தேன் செயலுக்கும் விளைவுக்கும் தொடர்புணர்ந்து வாழ செயல் விளைவு தத்துவமாய் இந்நூல் தருகின்றேன் அதற்கு அடுத்து வந்த நூல் தான் செயல் விளைவு தத்துவம் என்று தெய்வத்திற்கு நமக்கு அடையாளம் காட்டிய பெருமகனார் நமக்கு ஜீவனுக்கு வரும்போது நமக்குள்ளாக இருக்கிற மூன்று அடுக்குகளையும் அவர் அடையாளம் காட்டினார் அடையாளம் காட்டியதோடு அந்த மூன்று அடுக்குகள் சொன்ன அந்த ஜீவன் எப்படி செயல்படுகிறது நாம் எங்கிருந்து வருகிறோம் எதன் மூலமாக வருகிறோம் என்று சொல்லி நாம் வருகிற அந்த பாதையில் நாம் சந்தித்த அந்த பெற்றோர்களை நாம் எவ்வாறு பார்க்க வேண்டும் என்ற அந்த குடும்பத்திற்கும் வருகிறார் அதை தத்துவத்தோடு மகர்ஷி நிற்கவில்லை அதை குடும்பத்துக்கும் இறக்குகிறார் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரம் ஆண்டு அப்போது மகரிஷியினுடைய ஆழியாளர் மிக விமர்சையாக நடைபெற இருக்கிறது ஆண்டு இரண்டாயிரம் மகரிஷியினுடைய தொண்ணூறாவது பிறந்த ஜெயந்தி விழா அப்பொழுதுதான் அந்த புத்தகம் வெளியிட வேண்டும் தத்துவ ஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி இந்த நூற்றாண்டு தந்த மகான் என்ற புத்தகம் 
அப்போதுதான் வெளியிடப்பட்டது அதை எழுதி கொண்டிருந்த நேரம் அது அப்போது அதற்கு முன்பாக மகரிஷி ஒரு புத்தகம் எழுதினாங்க ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஹியூமானிட்டி அண்ட் இட்ஸ் லாஜிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் நமக்குள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன சிக்கல்கள் என்ன அதற்கு தீர்வுகள் என்ன சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் அப்படின்னு ஒரு புக்கு எழுதினாங்க அந்த புத்தகம் சென்னையில வெளியிடப்பட்டது அந்த புத்தகத்தை வெளியிடுவதற்காக பி ஆர் கிருஷ்ணையர் வந்திருந்தார் சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆகி ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகியிருந்த வி ஆர் கிருஷ்ணையர் அந்த அந்த புத்தகத்தை வெளியிடுகிறார் வெளியிட்டதற்கு பிறகு அவர் எர்ணாகுளத்தில் வசித்து வந்தார் ஆக மகரிஷியினுடைய புத்தகத்தை வெளியிடுவதற்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலராலும் பேசப்படுகிற ஒரு ஜட்ஜ் அவர் வி ஆர் கிருஷ்ணையர் என்பவர் ஒரு வகையில் அவர் ஒரு கம்யூனிசவாதி என்று கூட சொல்லுவார்கள் அவர்களை பேட்டி கண்டு மகரிஷியினுடைய புத்தகத்தில் ஏதாவது செய்தி அவரிடம் இது கிடைக்கிறதா என்று பார்ப்பதற்காக நான் வி ஆர் கிருஷ்ணய கிருஷ்ணயரை சந்திப்பதாக ஒரு புரோக்ராம் ஆக அவரும் வாங்க என்று சொல்லிவிட்டார் போய் எர்ணாகுளம் போய் அவரை சந்திக்கிறோம் சந்திக்கும் போது நான் அவரிடம் கேட்ட கேள்வி நீங்கள் ஒரு கம்யூனிசவாதி உங்களுக்கு பொதுவாகவே இந்த சாமியார்கள் மகரிஷிகள் என்றாலே பிடிக்காது அப்படி இருக்கும்போது வேதாத்திரி மகரிஷி எழுதிய அந்த நூலை வெளியிடுவதற்கு எப்படி நீங்கள் சமாதித்தீர்கள் அவரிடம் நீங்கள் கண்ட வித்தியாசம் என்ன என்பதை பற்றி நான் என்னுடைய முதல் கேள்வி அதற்கு கிருஷ்ணையர் சொன்னார் நீங்கள் சொல்வது சரிதான் இந்த சாதாரணமாக தத்துவம் பேசுகிறவங்க எல்லாமே அந்த வானத்திலேயே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க எப்பவும் தரைக்கு வர்றதே இல்லை அவர்கள் எப்போதும் தரைக்கு வராததால் நானும் அவர்களை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை அப்படித்தான் நான் மகரிஷி அவர்கள் மகரிஷி பொதுவாக மகரிஷி என்றாலும் சாமியார் என்றாலும் அப்படித்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் வேதாத்திரி மகரிஷி சற்று வித்தியாசமாக இருக்கிறார் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்டேன் அவர் தத்துவத்தை பேசுவதோடு அந்த தத்துவத்தினால் இந்த தரணைக்கு கீழே இறங்கி இங்கே உள்ள சிக்கல்களுக்கு ஒரு தீர்வுகளை சொல்லுகிறார் அதுதான் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானதாக இருக்கிறார் வாழ்க்கையில் உள்ள சிக்கல்களுக்கு ஒரு ஆன்மீகவாதி தீர்வுகள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாரே என்பதுதான் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு செய்தி அதனால் தான் நான் வந்திருந்தேன் புத்தகத்தை வெளியிட்டேன் என்று பேசிக்கொண்டே பல விஷயங்களை பற்றி பேசிய பிறகு கடைசியாக அவரிடம் சொன்னேன் இப்போது நான் ஒரு புத்தகத்தை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் மகர்ஷி அவருடைய பயோகிராஃபி உங்களிடம் ஒரு இறுதியான ஒரு கேள்வி என்று ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன் அவரிடம் இந்த புத்தகத்தை எழுதுகிற ஆசிரியர் என்ற முறையில் நீங்கள் எனக்கு தருகிற செய்தி என்ன என்பதை கேட்டேன் ஒரு மகர்ஷியை பற்றி எழுதுகிற புத்தகம் ஆக அதை எழுதும் போது நீங்கள் எனக்கு தருகிற செய்தி என்ன என்று கேட்டேன் அப்போ அது அவர் சற்று யோசித்து விட்டு சொன்னார் இந்த புத்தகத்தின் மூலமாக கிவன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு த பப்ளிக் என்றார் இந்த புத்தகம் பப்ளிக்கை வந்து ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆங்கிலத்தில் சொன்னார் இன்ஸ்பயர் த பப்ளிக் த்ரூ த மெசேஜஸ் ஆஃப் மகர்ஷி அற்புதமான வார்த்தை இது இன்ஸ்பயர் த பப்ளிக் த்ரூ த மெசேஜஸ் ஆஃப் மகர்ஷி என்பதை நான் எடுத்துக்கொண்டேன் பிறகுதான் மகர்ஷி போன்ற தத்துவங்களை வைத்து இந்த மக்களுக்கு நாம் தருகிற இன்ஸ்பிரேஷன் என்ன என்பதை பற்றி அந்த புத்தகத்தில் வெகுவாக சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அப்படி மகரிஷியினுடைய தத்துவங்களை வைத்து இன்று இன்ஸ்பயர் பப்ளிக்கை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணணும் 
அந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை தான் இன்றைக்கு நான் பார்த்த வகையில் இந்த இறைய சாதனை மார்க்கம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இட் இன்ஸ்பயர் த பப்ளிக் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு செய்தி அது காலையில் ஐந்து மணி என்றால் ஒரு முன்னூறு பேர் அதில் இணைகிறார்கள் என்றால் அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தானே இல்ல வேதாத்திரி மகர்ஷியை பற்றிய ஒரு செய்திக்காக முன்னூறு பேரும் இணைகிறார்கள் என்றால் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி தானே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தானே அந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஏற்கும் போது இந்த இறை சாதனை மார்க்கம் போன்று பல மார்க்கங்கள் வர வேண்டும் இன்று ஒரு இறை மதன் என்று சொன்னால் இதை போன்று பல வேதாத்திரிய அன்பர்கள் வரணும் அவர்கள் மூலமாக இது உலகெங்கும் பரவ வேண்டும் உலகெங்கும் பரவுவதற்கான செய்திகள் இங்கு நிறையவே இருக்கின்றன இதில் ஒரு அமைப்போ இரண்டு அமைப்போ உலகெங்கும் இதை பரப்பிவிட முடியாது நூறு அமைப்புகள் வரணும் ஆயிரம் அமைப்புகள் வரணும் இன்று தமிழ்நாட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் வள்ளல் பெருமானாருடைய சன்மார்க்கம் வள்ளல் பெருமானுடைய சர்மார்க்கத்தை எனக்கு எனது வீட்டில் பத்து பேர் அமர்வதற்கு ஒரு இடம் இருக்கிறது பத்து பேருக்கு சமைத்து போட என்னுடைய என்னுடைய என்னிடம் சற்று வசதி இருக்கிறது அவ்வளவே சர்மார்க்க சங்கம் போட போற்ற வேண்டியதான் செயல்படுகிறேன் சர்மார்க்க சங்கம் போட போட்டாச்சு செயல்படுகிறேன் ஒரு பத்து பேருக்கு அங்க ஒரு பசித்து கட்டுமே ஆக ஒருவரே வந்து உலகம் எல்லாம் பசித்திருக்க முடியுமா ஒரு சன்மார்க்க சங்கம் மட்டுமே வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே பசியை தீர்த்தர முடியுமா ஆங்காங்க இருப்பவர்கள் ஆங்காங்க உள்ளவர்கள் அந்த வள்ளல் பெருமானுடைய செய்திகளை எடுத்து 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 ஆங்காங்கே பசிகளை தீர்த்து கொண்டால் தான் உலகமே பசியிலிருந்து வெளியில் வந்துடும் ஆக இறைமதன் போன்ற அமைப்புகள் ஆயிரம் ஆயிரம் வர வேண்டும் மகரிஷி அவர்களுடைய செய்திகள் உலகெங்கும் பரவ வேண்டும் அப்படி உலகெங்கும் பரவுவதற்கு ஒரு சிறிய கருவியாக அமையும் போது நாம் அனைவரும் ஒரு பாக்யசாலிகள் தான் ஒரு மகத்தான கருத்து உலகத்திற்கு போகும்போது அதில் ஒரு சின்ன பங்கு நமக்கு இருக்கிறது என்ற அந்த நினைப்பே நமக்கு மகரிஷிய முழுமையான ஆசீர்வாதம் உண்டு என்ற அந்த ஒரு கருத்தில் இதை நாம் இடைவிடாது மகரிஷியை பற்றிய அந்த கருத்துக்களையும் எங்கெங்கே சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கிறதோ அங்கெல்லாம் சொல்லி கொண்டு இதை உலகெங்கும் பரப்புவதற்காக நம்மால் ஆனதை நாம் செய்ய வேண்டும் செய்து வருகிறோம் என்று சொல்லி இந்த செயலுக்காக இப்ப நம்ம ஆசிரமத்திலையும் டெய்லி ஒரு முப்பது பேருக்கு சாதம் போடுறோம் அவ்வளவுதான் என்னால் முடியும் இந்த ஆசிரமத்தினால அவ்வளவுதான் முடியும் ஒரு முப்பது பேருக்கு சாப்பாடு போடலாம் இன்னும் ஒரு பத்து மைலுக்கு அந்த பக்கம் இன்னொரு ஒரு அமைப்பு இருந்து அது ஒரு முப்பது பேருக்கு போடட்டுமே அப்ப அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பசிச்சுட்டே இருமே என்ற முறையில் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் பல வர வேண்டும் என்று மகரிஷியை நான் வேண்டி அவருக்காக இந்த அமைப்புகள் இன்னும் வேகமாக செயல்பட வேண்டும் என்று மகரிஷியினுடைய அந்த அந்த ஆசி எல்லோருக்கும் வர வேண்டும் என்று அவர்களை விரும்பி வணங்கி கேட்டுக்கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கு இணைந்துள்ள அனைவருக்கும் எனது மகிழ்ச்சியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன் நிறைவாக வாழ்க அனைவரும் நீடுகூலி வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்ஷவையகம் வாழ்ஷவையகம் வாழ்ஷ வளமுடன் குரு வாழ்ஷ குருவே துணை ஒரு மிக ஆழமான தத்துவ சொற்பொழிவில் ஐயா அவர்கள் துவங்கினார்கள் ஆதிசங்கரரை பற்றி நாம் பெயரை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அவர்கள் என்ன சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்ற தத்துவங்களை நாம் எவ்வளவு பேர் ஆழமாக அதை படித்திருக்கிறோம் என்பது ஒரு பெரிய கேள்விதான் 
அந்த ஆதிசங்கர் அவர்கள் இருந்த போதே அந்த உடல்களை மூன்று பிரிவாக பிரித்து இவ்வளவு தெளிவான ஒரு ஞானத்தை அவர்கள் வழங்கி இருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு செய்தி நமக்கு இன்னும் ஆச்சரியப்பட வைப்பதாக அமைந்திருந்தது ஐயா அவர்களுடைய உரையில அதை அருட்தந்தை அவர்கள் எவ்விதமாக இந்த விஞ்ஞான உலகத்திலே அதனுடைய உயர்வை கொண்டு சேர்த்திருக்கின்றார்கள் என்பதையும் ஐயா அவர்கள் கூறினார்கள் இன்னும் ஒருபடி மேலே சென்று அந்த இரத்த ஓட்டம் காற்றோட்டத்தை கண்டறிந்தவர்களை கூகுள் காண்பிக்கிறது ஆனால் உயிரோட்டத்தை கண்டறிந்தவரை காண்பிப்பதில்லை என்பது ஒரு மிக மிக ஒரு பெரிய செய்தி இது சாதாரண செய்தி அல்ல உயிர்களை பற்றி உயிரை பற்றி சித்தர்கள் பேசி இருந்தாலும் இவ்வளவு தெளிவாக உயிரை பற்றியோ மனதை பற்றியோ ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல இறைவனை பற்றியோ அதனுடைய தன்மைகளை பற்றியோ இதுதான் இறை என்பதை பற்றியோ ஒரு மிக மிக தெளிவான அதாவது ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லுவாங்க ஒரு அறிவித்திருக்கோயில கூட இந்த போர்டு வச்சிருந்தது இறைவனை தேடும் பணி இங்கே நிறைவடைகின்றது ஐயா அவங்க பேசுறப்ப எனக்கு அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வந்தது நம்ம பிரம்மா என்றால் தேட வேண்டும் சிவன் என்றால் தேட வேண்டும் அல்லா என்றால் தேட வேண்டும் பிதா என்றால் நாம் எங்கே இருக்கின்றார் என்று யோசிக்க சிந்திக்க தேட வேண்டும் ஆனால் வெளி என்றால் அங்கு இறைவனை பற்றிய தேடலை மகரிஷி அவர்கள் ஒரு புல் ஸ்டாப் வைக்கிறார் அப்படிங்கிறத ஐயா அவங்க இது வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயம்னா அதனோட வேல்யூ புரிஞ்சவங்களுக்கு தான் நமக்கு தெரியும் வச்சுக்கோங்களேன் சாதாரண மக்களுக்கு இது ஒரு செய்தி தான் ஆனா இன்றைய உலகத்திற்கு அந்த இறைவனை பற்றிய தேவை என்ன மகரிஷி அவர்கள் தெய்வநிலை அறியாமல் திகைக்கும் மக்களுக்கு எல்லாம் தெளிவாக இறையுணர பிரம்ம ஞானம் தந்தேன் என்கின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இதுதான் உலக அமைதிக்கான அடிப்படையான விஷயம் அதை மகரிஷி அவர்கள் எவ்வளவு உயர்வாக கொடுத்திருக்கின்றார்கள் எவ்வளவு எளிமையாக நமக்கும் புரியும்படி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் என்பதை எல்லாம் சொல்லி இன்னும் ஒருபடி மேலே சென்று அவர் வி ஆர் கிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுடைய வாழ்த்தையும் அவங்க சொன்னாங்க சொன்ன மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு அந்த சாமியார்களோட உடன்பாடு இருக்காது ஆனால் பல கம்யூனிச அன்பர்கள் நமது வேதாத்திரியத்திலே தீவிரமாக சேவையாற்றி கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏன்னா அதான் மகிழ்ச்சியிட்டு இருக்கிற பார்வை அந்த தத்துவத்தை நம் வாழ்க்கையோடு இணைத்த பெருமை அதையும் ஐயா அவங்க சொன்னாங்க நம்முடைய இறை சாதனை மார்க்கம் போல உண்மையாலுமே உலகம் முழுக்க பல ஆயிரம் அமைப்புகள் உருவாக வேண்டும் அவ்வளவு தேவை இருக்கிறது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு துறை தெரியும் இப்ப ஐயா விஞ்ஞானம் தெரியுதுன்னா விஞ்ஞானம் பேசுறாங்க நமக்கு தத்துவம் ஓரளவுக்கு தெரியுதுன்னா தத்துவத்தை நாம கொஞ்சம் சொல்ல முடியும் ஒரு சிலர் இலக்கிய புலமை இருந்தா அவங்க மகிழ்ச்சியோட இலக்கிய புலமைய பேசலாம் அப்படி இன்னும் பல பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான அன்பர்கள் இதை எடுத்து கொண்டு போகணும் அப்பதான் இது உலகம் முழுக்க கொண்டு சேர்க்க முடியும் அதற்கான ஒரு பணியில தான் நம்ம இணைந்திருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கும் சொல்லி ஐயா அவங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் நமக்கு தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் இது உண்மையிலேயே மகரிஷி அவர்களே ஐயாவுடைய வடிவிலே தோன்றி அவருடைய ஆன்மாவிலிருந்து பேசியதான ஒரு வாழ்த்தாக நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் இன்னும் நாம் சிறப்பாக இதை கொண்டு செல்வதற்கான பணிகளை இன்னும் நிறைய பணிகள் இருக்கு நாம செய்ய வேண்டிய பணிகள் வந்து நிறைய இருக்கு அதை இன்னும் சிறப்பாக செய்வோம் இறை குரு அருளோடு என்று கூறி ஐயா அவர்களை நாம் அனைவரும் வாழ்த்தி மகிழ்வோம் அன்பர்களே தியான நிலைக்கு வந்துருங்க முனைவர் அழக ராமானுஜ ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் முனைவர் அழக ராமானுஜ ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் முனைவர் அழக ராமானுஜ ஐயா அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்